నమస్తే అండి నా పేరు రత్నము ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ని మేము ఉండేది హైదరాబాదు ఇవాళ ఈ వీడియో ద్వారా ఒక చిన్న టాపిక్ మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి పూర్తి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము ఆ టాపిక్ హెడ్డింగ్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ మోసాలు అసలు మోసాలు ఎన్ని రకాలు తర్వాత మోసాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఈ మోసానికి ఎవరెవరు గురవుతున్నారు ఇలా జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వము మనకి ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది మనం ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి ఎలా చేయాలి తీసుకోవాల్సినటువంటి స్టెప్స్ ఏంటి ఇది చిన్న టాపిక్ దీని మీద మనం కొంచెం డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం ఇది ఆన్లైన్ వ్యాపారం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో గత అంటే చాలా కాలంగా ఉంది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్గా బాగా ప్రజల్లోకి వచ్చేసిందని చెప్తామా డెవలప్ అయిందని చెప్తామా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయిందని చెప్తామా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తుంది అని చెప్తామా అని మనం చెప్తాం ఇంకోటండి ఈ వీడియో ద్వారా ఈ ఆన్లైన్ వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులకి ఎటువంటి డ్యామేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశం మాత్రం ఏం లేదు అందరినీ కూడా ప్రోత్సహించే ఉద్దేశమే కాకపోతే ఈ మంచి మార్గాలు తొంభై ఉంటే పది మార్గాలు చెడు మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి మనం మంచి ప్లస్ చెడు ఈ వీడియో ద్వారా మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా ఫెసిలిటీస్ ప్లస్ పాయింట్లు ఏంటంటే కనుక మనం కూర్చున్న ప్లేస్ నుంచే అన్ని రకాల వస్తువులు మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే ఆ వస్తువులు మనం ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా తెలిసినాయి ఈ తెలిసిన కూడా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నట్టుగా చిన్న చిన్న విషయాలు టచ్ చేసేసి మనం మళ్ళీ మన టాపిక్కి వెళ్ళిపోదాం మీరు అసలు ప్రతి వస్తువు ఆన్లైన్లో తీసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ చేసుకోవడం మార్కెటింగ్ అని తర్వాత జస్ట్ చేతులు మొబైల్ ఉంటే చాలు ఇంట్లో సంబంధించిన వస్తువులు కానీ సామాన్లు కానీ ఫర్నిచర్ కంప్యూటర్స్ రకరకాల వస్తువులు మనం ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కనుక షాప్కి వెళ్ళి కొనేదానికైనా ఆన్లైన్లో కొంచెం మనకి తక్కువ రేటు కానీ వస్తాయి దాంట్లో డౌటే లేదు ఈ ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ మీద చాలా సంస్థలు పోటీ పడుతున్నాయి ఇప్పుడు బిగ్ బిగ్ జెయింట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ఏంటంటే ఈ ఆన్లైన్ ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తుంది ఎలాగా మీరు మా షాప్కి వచ్చి కొంటే కనుక వంద రూపాయలు అదే వస్తువుని మీరు ఆన్లైన్లో చూసుకుంటే కనుక తొంభై రూపాయలకు వస్తుందని చెప్తున్నారు ఇది ఎందుకంటే ఎక్కువ ట్రాఫిక్ని మళ్ళించడానికి రెండోది స్టోరేజ్ స్పేస్ని తగ్గించడానికి మూడోది ఇండైరెక్ట్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ని పెంచడానికి ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద సంస్థల యొక్క ఇంటర్నల్గా జరిగే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ అవన్నీ కూడా మనం ఆన్లైన్ బిజినెస్ని ప్రోత్సహించాలి ఎట్లా అంటే మీకు దాని ద్వారా ఫస్ట్ టైం కలిసి వస్తుంది డబ్బులు కలిసి వస్తున్నాయి పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో ఎక్కువ ట్రాఫిక్ ఉండటం వల్ల ఈ ట్రాఫిక్లు ఎక్కువటం అవి ఇవి కాకుండా వీటన్నిటి నుంచి కూడా మీరు కొంచెం బయటపడడానికి ఆన్లైన్ బిజినెస్ చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని మీరు సర్కులని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు ఎవరిని ఇప్పుడు రకరకాల యాప్స్ వచ్చినాయి ఆన్లైన్ యాప్స్ స్విగ్గీ అని ఫుడ్ పాండ అని తర్వాత ఫుడ్ డెలివరీ అని దీనివల్ల పరోక్షంగా భారతదేశం మొత్తం తీసుకుంటే కొన్ని లక్షల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది వాడికి పదొకలా చదువుకుంటే బయట ఉద్యోగాలు ఏం రావట్ల కానీ పదొకలా చదువుకోకపోయినా చేతిలో ఒక బండి ఉండి మాట్లాడి వస్తే చాలు ఇప్పుడు ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ కొన్నాడు నెలకు పాతి గల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు ఈ ఆన్లైన్ బిజినెస్ రాకముందు ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ రెండో ప్లస్ పాయింట్ టైం కన్వీనియంట్ మీకు టైము ఇప్పుడు అందరూ ఇప్పుడు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు పొద్దున నిలిపే రాత్రి పదింటికో తొమ్మిదింటికి ఎనిమిదింటికి ఇంటికి వస్తున్నారు ఆ టైంలో షాపింగ్కి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది ఆ టైంలో కూడా మీరు మొబైల్ జీతో పట్టుకుని ఆన్లైన్ ఏది కావాలంటే సెట్ చేసుకుని మొత్తం ఆర్డర్ చేస్తే సేమ్ డే మీకు డెలివరీ చేసే సంవత్సరం కొన్ని ఉన్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ డే వచ్చే కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డే కూడా మోస్ట్ మీకు మోస్ట్ కన్వీనియంట్ టైంలో వచ్చి డెలివరీ చేసే సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి ఇదో ప్లస్ పాయింట్ ఇప్పుడు మూవీ టికెట్స్ అని గ్రోజరీ షాప్ అని రకరకాలుగా ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని టాపిక్స్ సెట్ అవుతున్నాయి తర్వాత మీరు ఆన్లైన్లో చదువుకోవచ్చు కూడా మీరు చదువు బాగా చదువుకోవాలని ఉంది ఆన్లైన్ ట్యూషన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మీకు పే అమౌంట్ కడితే కనుక ఇది వర్చువల్ టీచర్ అక్కడ ఏదైతే యూనివర్సిటీలో ఏదైతే క్లాస్లో ఏం జరుగుతుందో అదే ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఆ క్లాస్లో లైవ్లో అంటే ఫిజికల్గా చూడలేరు కానీ ఇంట్లోకి వచ్చిన సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని మీ ఇంట్లో చూస్తూ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ చూసుకోవచ్చు అదొక ఆన్లైన్ సో ఆన్లైన్లో ఈ రకరకాల బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆన్లైన్లో కొన్ని మోసాలు కూడా జరుగుతున్నాయి అవి ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్ చేశారు మీరు షూస్ కానీ ఏదైనా ఆర్డర్ చేశారు బట్టలు కానీ అవి ఆర్డర్ చేశారు ఆర్డర్ చేసిన వ్యక్తికి ఈ దీన్ని ప్రాసెస్ చేసే సంస్థకి డబ్బులు ఇచ్చే బ్యాంక్కి ఎట
దీని నిమిత్తం మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత ఆన్లైన్ మోసాలని ఈ ఒక అది కూడా ఒక రకంగా సైబర్ క్రైమే సైబర్ క్రైమ్లు ఎక్కువ జరిగేది ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉదాహరణకి మీరు ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి టీవీ కొనాలనుకున్నారు అది బయట మార్కెట్లో లక్ష రూపాయలు ఉంది మీకు ఆన్లైన్లో ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలకు వస్తుంది సరే మనకు పదిహేను వేల రూపాయలు లాభం వస్తుంది కదా అని చెప్పి ఆన్లైన్లో టీవీ బుక్ చేసామని టీవీ బుక్ చేశాక పేమెంట్ రెండు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇదివరకు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ సిఓసీది ఉంటారు క్యాష్ ఆన్ సిఓడి అంటారు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఉండేది ఈ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ మీకు మీ ప్రోడక్ట్ మీకు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీకు నచ్చితే అన్ని రకాలుగా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ ఇన్ ఆల్ ప్రాబిలిటీస్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఆన్ ఆన్ యాంగిల్స్ కరెక్ట్గా ఉంటే కనుక మీరు పేమెంట్ చేసి తీసుకుంటారు ఇప్పుడు కొన్ని సంస్థలు క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ తీసేసింది అవేంటి బుక్ చేసిన వెంటనే మీరు పేమెంట్ చేయాలి లక్ష రూపాయల టీవీకి మీరు ఎనభై ఐదు వేలకు వచ్చింది టీవీ బుక్ చేశారు టీవీ వచ్చింది ఎనభై ఐదు వేల రూపాయలు మీ దాంట్లో కట్ అయినాయి టీవీ మీ ఇంటికి వచ్చింది ఆన్ చేసి చూసి ఆన్ చేసి చూసి టీవీ పనిచేయట్లేదు వేరు వెళ్ళి ఇవ్వు మీరు వెళ్ళి వాడికి కాంటాక్ట్ చేసి వాడు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉండదు తర్వాత అడ్రస్ ఉండదు అదే అడ్రస్ ఫేక్ అడ్రస్ మీరు ఎవరిని అప్రోచ్ అవుతారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే కానీ వాళ్ళు ఒక మాట అంటారు మీరు ఆన్లైన్లో బిజినెస్ చేసే ముందు కొనే ముందు మీరు మాకు ఏమైనా చెప్పారా అని మనం చెప్పలేదు ఒక్కోసారి ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు మన కుటుంబ సభ్యులకే మనం చెప్పము మరి అట్లాంటప్పుడు ఫ్రాడ్ జరిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాలి ఎలా దాన్ని ఎదుర్కోవాలి ఇది అన్నీ కూడా సైబర్ క్రైమ్ కింద వస్తాయి మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తారు కంప్లైంట్ ఇస్తారు వాళ్ళు కంప్లైంట్ తీసుకుంటారు రిజిస్టర్ చేస్తారు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేస్తారు తర్వాత జరిగేది ఏంటి మీరు కట్టిన డబ్బుని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవడానికి ఒక్కసారి కొన్ని నెలలు పడ్డచ్చు ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సంవత్సరాలు పడతాయి ఎందుకంటే అది మోస్ట్ అథెంటికేటెడ్ సంస్థలు అది తప్ప చాలామంది ఫేక్ సంస్థలు ఏదో ఒక అడ్రస్ పెడతారు నైన్ డాష్ త్రీ బ్యా త్రీ డాష్ ట్వంటీ ఫైవ్ డాష్ హైదరాబాదు అంటాడు అసలు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు అడ్రస్ పెట్టుకుని ఆ ఏరియాలో ఉన్న పోస్ట్ మ్యాన్కే అడ్రస్ తెలియదు అదే హైదరాబాద్ ఏదో ఒకది ఎవడు చెన్నై నుంచి పంపిస్తారు ఢిల్లీ నుంచి పంపిస్తారు వాడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు చెప్పండి సంస్థ ఎత్తేస్తారు వాడు ఆర్డర్ ఒక ఇప్పుడు టీవీ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ మంచిది ప్రొడక్ట్ ఉంది బంగారు నెక్లెస్ ఉంది ఐదు లక్షలు ఇవాళ ఒక్కరోజు పే సేల్ అంటాడు మూడు లక్షల యాభై వేలు టక్క 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 బుకింగ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి డెలివరీ కూడా అయిపోతాయి ఒక పది నెక్లెస్ బుక్ అయ్యాయి ఆన్లైన్లో పదకొండో నెక్లెస్ బుక్ అయ్యేసరికి చేద్దామంటే క్లిక్ అవ్వదు వాడు సైట్ క్లోజ్ చేస్తాడు కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీస్తాడు అడ్రస్ మార్చేస్తాడు వాడు అక్కడ ఉండడు మీకు అంతా బుక్ అయిపోయినాయి డబ్బులు పేమెంట్ అయిపోయింది మీకు డెలివరీ అంది ఇవే అని చెప్పి చెప్తాడు ఇంటీరియర్ రంగం చూస్తే ఆ నగ మనం కోరుకున్న నగ కాదు అది ఒక దగ దీన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పేది ఏంటంటే కొంచెం తక్కువ రేట్లో ఉన్నవి అందుబాటులో ఉన్నవి మార్కెట్ కన్నా కొంచెం తక్కువగా ఉన్నవి మన బడ్జెట్ని బట్టి చిన్న చిన్నవి కొనుక్కోవడం తప్ప ఒక పెద్ద మొత్తంలో ఏదైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే కనుక మీరు డైరెక్ట్గా కన్సర్న్ షాప్కి వెళ్ళండి మరి ఎట్లా అండి మాకు కావాల్సినవి కూడా ఒకే షాపులు లేవు హైదరాబాద్ కానీ మీరు ఉండే ఏరియాలో మొత్తం తిరిగాము ఎక్కడ దొరకట్లేదు అంటే కనుక అది లేకపోతే మన జీవితానికి ఏమీ ప్రమాదం లేదు అట్లీస్ట్ మీ డబ్బులు మీకు సేఫ్లో ఉంటాయి సేఫ్లో ఉంటాయి ఇప్పుడు సార్ ఆన్లైన్ క్రైమ్స్ చాలా పెరిగిపోయింది సైబర్ క్రైమ్స్ చాలా పెరిగిపోయింది డేటా థెఫ్ట్ బాగా పెరిగిపోయింది తర్వాత డేటా స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి మేము ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్లో సైబర్ ఆఫీసులో సైబర్ క్రైమ్స్ ఎన్నో చూస్తుంటాం ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్స్ మరి వాటన్నిటి నుంచి జనాన్ని కాపాడడానికి భారతదేశం భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రపంచంలోని అన్ని సంస్థలు కూడా చాలా 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 ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అరగడడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే వీటిని అరగడడానికి మనవంతు కృషిగా మనం చేయవలసిన బాధ్యత ఏంటంటే ఈ కార్డ్ నెంబర్ ఫీడ్ చేసేటప్పుడు ఒకటి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోవటం ఒకసారి ఒక నెంబర్ కాకుండా పక్క నెంబర్ నొక్కితే టక్కు మనం వేరే వాళ్ళ అకౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది వేరే వాళ్ళ అకౌంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ డబ్బులను మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకోవటం చాలా చాలా కష్టం వాడు ఎక్కడ ఉంటాడో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే అసలు మనకి ఎవరికైతే మనం బిజినెస్ ఇచ్చామో వాడు అడ్రస్సే మన దగ్గర కట్టగలేదు అది ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఉన్నారు లేదా హైదరాబాద్లో ఉన్నారు ముంబై నుంచి ఒక వస్తువు ఆన్లైన్ ద్వారా పర్చేజ్
వాళ్ళ యొక్క చెక్కు నెంబర్ తీసుకోండి చెక్ నెంబర్ తీసుకుని అవకాశం ఉంటే కానీ వాళ్ళని వాళ్ళ చెక్కుని ఈ వాట్సాప్లో క్లిక్ చేసి పంపించమని చెప్పండి దాంట్లో బ్యాంకు నెంబర్ అన్నీ ఉంటాయి బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి రా డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ యూఆర్ ఇన్ ద సేఫ్ హ్యాండ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోసం జరిగింది చెప్పి అనిపిస్తే కానీ ఆ చెక్ డీటెయిల్స్ తీసుకెళ్ళి కన్సర్న్ బ్యాంకులు చూపిస్తే అసలు వీళ్ళకి ఈ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉందా లేదా అనే విషయం వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు ఇలాగ చిన్న చిన్న టిప్స్ చిన్న చిన్న ఆలోచనలు చిన్న చిన్న ఐడియాస్ తీసుకుంటే కనుక మీ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాపీగా ఉంటాయి కానీ మోసాలు జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కనుక ఎక్కువ డిలే చేయకుండా కన్సర్న్ ఫీజ్కి వెళ్ళి కన్ ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఇన్ఫామ్ చేస్తే కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ట్రాన్సాక్షను ఏ ఐపి అడ్రస్ ద్వారా జరిగిందో చూసి అట్లీస్ట్ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు రెండోది ఏంటంటే ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్లో చాలామంది టార్గెట్ ఒక నాలుగైదు లక్షలు పది లక్షలు పది లక్షల రూపాయలు జనాల నుంచి వచ్చిన తర్వాత టక్ మనీ అసలు సైట్ అడ్రస్ తీసేస్తున్నారు ఐపీ అడ్రస్ తీసేస్తున్నారు దా సైటే క్లోజ్ అయిపోతుంది కాంటాక్ట్ నెంబర్లు ఉండవు మీరు వెళ్ళి కలవలేదు ఎలా అయితే అలా చెప్పండి కాబట్టి ఈ వీడియో ద్వారా మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేయండి ఆన్లైన్లో షాపింగ్ చేయండి కాదనట్లేదు ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు ఆఫ్లైన్లో షాప్కి వెళ్ళి షాప్ చేసినప్పుడు ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారో అదేవిధంగా ఈ ఆన్లైన్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు అంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఇంకొకటి ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్లో వస్తువులన్నీ కూడా సరైనవి ఇస్తున్నారని చెప్పి నమ్మకం తెచ్చుకోవడానికి ఒకటే మార్గం అండి చాలా సులువు మార్గం వాడిని ఏం చెప్పాలంటే ఈ ఏరియాలో నాకన్నా ముందు ఇదే ప్రోడక్ట్ ఎవరికి ఉన్నారు వాళ్ళు రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ముగ్గురు రిఫరెన్స్లు తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఏరియాలో ఎక్స్ ఏరియాలో ఉన్నారు ఇదొకటి వాడికి ఏం రిక్వెస్ట్ పెట్టాలండి ఆన్లైన్లో నేను మీ వస్తువు లక్ష రూపాయలు టీవీ కొనడానికి సిద్ధమే ఐఎమ్ రెడీ అట్ ది సేమ్ టైం అట్లీస్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ని మా ఏరియాలో కొన్న వాళ్ళ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ రెండు చెప్పు లేదా భారతదేశంలో ఎక్కడైనా సరే ఒక రెండు మూడు కాంటాక్ట్ తీసుకుంటే కానీ మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడితే కొంచెం మోసాలు తగ్గే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది ఇంకోటి ఆన్లైన్ ద్వారా అందరూ మోసాలు చేస్తున్నారని మాత్రం అనుకోవడం పొరపాటు అది ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఎదురు తప్ప మిగతా అందరూ కూడా చాలా జెన్యున్ చేస్తున్నారు చాలామంది డెవలప్ అవుతున్నారు చాలామంది చెప్పింది ఏంటంటే ఆన్లైన్ బిజినెస్ అనేది రిపీటెడ్గా వచ్చే కస్టమర్ల నుంచి వచ్చే బిజినెసే కాబట్టి దాంట్లో మోసాలు తక్కువ అని చెప్పి చెప్తున్నారు మీకు అన్నిటికన్నా ఉపయుక్తకరమైనది ఉపయోగపడేది ఆన్లైన్ వ్యాపారంలో మోసపోకుండా ఉండాలంటే కనుక ఒక ప్రోడక్ట్ని ఒక ప్రైస్కి మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరిని కొని ఉంటే కనుక అదే సేమ్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వండి అప్పుడు మీకు మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కానీ మోసపోయే ఛాన్సెస్ కానీ నష్టపోయే అవకాశాలు కానీ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో ఈ వీడియో ద్వారా ఫైనల్గా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ చేసేటప్పుడు చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండి ప్రోడక్ట్ని ఒకటి రెండు సార్లు లెక్కేసుకోవాలి ఆలోచించాలి ఇట్ ది సేమ్ టైం ఒక ప్రోడక్ట్ని మీరు బుక్ చేసిన తర్వాత అది సరిపోతుందో లేదా అది కరెక్ట్గా ఉందో లేదా అని తెలుసుకోవడానికి లైఫ్ సైజ్ ఎక్విప్మెంట్ని మీరు చూడడం ఆల్వేస్ బెటర్ అంటే మీరు ఒక చిన్న కుక్కర్ తీసుకుంటారు ఎగ్జాంపుల్ లేదా ఒక టీవీ స్టాండ్ తీసుకుంటారు ఆ టీవీ స్టాండ్ని ఫిజికల్గా మీరు కళ్ళతో ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళి చూసి ఆ హైట్ అది దాని సైజు కలరు చూసుకోవాలి అలాగే ఈ చిన్న విషయం లేదు పెద్ద ప్రోడక్ట్ విషయం కూడా అంతే మీరు కళ్ళతో చూసుకుని ఇది బాగుందని చెప్తే కనుక అదే ప్రోడక్ట్ని అదే రేంజ్ మీద అదే నెంబర్ మీద మీరు ఆన్లైన్లో కొట్టి ఆ ప్రైస్ వేరియేషన్ చూసుకోండి చూసుకుని ఏమాత్రం ప్రైస్ వేరియేషన్ ఉన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు ఎట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు ఆన్లైన్ వ్యాపారం చేసేటప్పుడు బిజినెస్ చేసేటప్పుడు సొంతంగా మీ గురించి కొంటున్నప్పుడు ఏదన్నా మోసం జరిగింటే కనుక అసలు ఆలస్యం చేయకుండా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మీకు దగ్గరలో ఉన్న సైబర్ క్రైమ్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళి మీ రిపోర్ట్ని సబ్మిట్ చేయాలి తర్వాత మీరు అనుకున్న బాధని చెప్పాలి మీరు అనుభవిస్తున్న ఇబ్బందుల్ని పోలీసు వారికి చెప్పాలి దాని నిమిత్తం ఏం చేయాలని మీరు తీసుకోవచ్చిన జాగ్రత్తలో ఫస్ట్ మీ ఇన్వాయిస్ కాపీ కానీ మీరు ట్రాన్సాక్షన్ చేసినప్పుడు కానీ వాట్సాప్ మెసేజ్లు కానీ రిటర్న్గా వాడు ఏదైనా సెల్లర్ మీకు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ పంపిస్తే కనుక దాన్ని ప్రాస్పెక్ట్ సెంటర్ అవి కానీ ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ ఉన్నా సరే అన్నీ జాగ్రత్త పెట్టుకుని ఒక మ్యాటర్ తయారు చేసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి సబ్మిట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండి మీరు చెప్పింది రైట్ అయితే కనుక వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తారు అప్పుడు మీకు
మీరు మోసపోవటానికి ఈ తక్కువ మోస మోసం పోవటం ఒక ఎత్తు తక్కువ మోసపోవటం ఒక ఎత్తు చర్య ఈ చర్యలు తీసుకుంటే కనుక ఈ మోసపోయే విషయంలో మీకు పర్సంటేజ్ చాలా 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 తక్కువగా ఉంటుంది ఇలా చేస్తే మీకు మంచి జరుగుద్ది థ్యాంక్ యూ